ഹായ് വെൽക്കം ടു ബാലക്ചേഴ്സ് മലയാളം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ഫേസസ് ഓഫ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സൈക്കിൾ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സൈക്കിൾ എന്താണെന്നും അതിലെ ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സൈക്കിൾ ഓരോ മാസവും ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചില മാറ്റങ്ങൾ ചേഞ്ചസ് ഇവയാണ് നമ്മൾ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സൈക്കിൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവ പിരിയോഡിക് ആയിരിക്കും അതായത് ഓരോ മാസവും ഇവ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നു ഇനി ഈ ഒരു സൈക്കിൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു ഫീമെയിലിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പീരീഡിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫേർട്ടൈൽ പീരീഡിലായിരിക്കും അഥവാ പ്യുബേർട്ടി എത്തുന്നത് മുതൽ മെനോപോസ് എത്തുന്നത് വരെയുള്ള ഈ ഒരു പീരീഡിലാണ് ഈ ഒരു ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സൈക്കിൾ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നത് ഇനി പ്രധാനമായും ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സൈക്കിളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഒവേറിയൻ സൈക്കിൾ സെക്കൻഡ് യൂട്രൈൻ സൈക്കിൾ ആൻഡ് തേർഡ് ഹോമോണൽ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് റെഗുലേറ്റ് ദം അഥവാ ഓവറിയിൽ നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെ ഒവേറിയൻ സൈക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ദെൻ യൂട്രസിൽ നടക്കുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് യൂട്രൈൻ സൈക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഈ ഒരു ചേഞ്ചസിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹോർമോൺസിൻ്റെ വ്യതിയാനങ്ങളും വരുന്നു സോ ഇത്രയും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഒരു ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സൈക്കിൾ സോ ഫസ്റ്റ് ഒവേറിയൻ സൈക്കിൾ സീരീസ് ഓഫ് ഇവൻസ് ഇൻ ഓവേറി ഓവേറിയിൽ വരുന്ന ഈവൻസിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ അവയാണ് ഓവേറിയൻ സൈക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് യൂട്രസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് യൂട്രൈൻ സൈക്കിൾ ഇനി ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സൈക്കിളിൻ്റെ ഫേസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അഥവാ ഘട്ടങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രൽ ഫേസ് സെക്കൻഡ് പ്രീ ഓവുലേറ്ററി ഫേസ് തേർഡ് ഓവുലേഷൻ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഓവുലേറ്ററി ഫേസ് മെൻസ്ട്രൽ ഫേസ് ആ പേര് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ മെൻസ്ട്രേഷൻ നടക്കുന്ന ആ ഒരു ഘട്ടം അതാണ് മെൻസ്ട്രൽ ഫേസ് സെക്കൻഡ് പ്രീ ഓവുലേറ്ററി ഫേസ് പ്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുൻപ് എന്നർത്ഥം സോ ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുൻപ് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഓവറിയിലും യൂട്രസിലുമായി എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു അതാണ് പ്രീ ഓവുലേറ്ററി ഫേസ് തേർഡ് ഓവുലേഷൻ ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫേസ് കൊണ്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഓവുലേറ്ററി ഫേസ് പോസ്റ്റ് മീൻസ് ശേഷം സോ ഓവുലേഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം യൂട്രസിലും ഓവറീസിലും എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു എന്നതാണ് ഈ ഒരു ഫേസിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഓവേറിയൻ ഫോളിക്കിൾസിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് തുടങ്ങി ഓവേറിയൻ ഫോളിക്കിൾ ഗ്രോ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ മെച്ചുർ ഫോളിക്കിളായി വന്ന് അതിൽ നിന്നും സെക്കൻഡറി ഓസൈറ്റ് പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന ഓവുലേഷൻ ദെൻ ആ ഓവം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ഓസൈറ്റ് സ്പേമായി യുണൈറ്റ് ചെയ്ത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ സൈഗോട്ട് ഫോമേഷൻ നടന്ന് നടക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സൈഗോട്ടിന് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ യൂട്രസിൽ നടക്കുന്ന ചില മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അതും ഉൾപ്പെടുന്നു ഇനി ഈ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഈ ഒരു യൂട്രസിൽ നടക്കുന്ന ചില ചില മാറ്റങ്ങൾ പിന്നീട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നും പുറത്തോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ മെൻസ്ട്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു സോ ഇത്രയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഒരു ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സൈക്കിൾ ഇനി അത് ഡയഗ്രത്തിൽ ഡയഗ്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മുടെ ഹൈപ്പോ തലാമസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ഉണ്ട് അഥവാ ഗൊണാഡോ ട്രോപ്പിൻ റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ ഈ ഒരു ഹോർമോൺ ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറിയെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറിയെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറി രണ്ട് ഹോർമോൺസിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു എഫ് എസ് എച്ച് ആൻഡ് എൽ എച്ച് എഫ് എസ് എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോളിക്കുലാർ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ആണ് ദെൻ എൽ എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ല്യൂട്ടിനൈസിംഗ് ഹോർമോൺ ആണ് ഇനി ഈ ഒരു എഫ് എസ് എച്ചിന്റെ സഹായത്തോടെ ആദ്യം നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോളിക്കിൾസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്
പിന്നീട് അവ വീണ്ടും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിളായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് മെൻസ്ട്രൽ ഫേസിലായിരിക്കും അതായത് ഒരു സൈക്കിളിൻ്റെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഉൾപ്പെടുന്ന സൈക്കിളിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഡേ തുടങ്ങി ഫിഫ്ത്ത് ഡേ വരുന്ന ടൈം വരെയാണ് ഈ ഒരു മാറ്റം നടക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് മെൻസ്ട്രൽ ഫേസ് ഇതാണ് ഓവറിൽ നടക്കുന്ന മാറ്റം ഇനി ഇതേ സമയം അതായത് ഡേ വൺ തുടങ്ങി ഡേ ഫൈവ് വരെയുള്ള ടൈമിൽ യൂട്രസിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെൻസ്ട്രുവേഷൻ ആണ് അതായത് ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സൈക്കിളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എൻറ്റോമെട്രിയും അതുപോലെ മറ്റു കുറേ ബ്ലഡ് വെസൽസും കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ആവുന്ന പ്രോസസ്സാണ് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പിന്നീട് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സോ ഈ ഒരു മെൻസ്ട്രുവേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിൾ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഫ് എസ് എച്ചിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിൾ ഫോം ചെയ്തു ദെൻ പിന്നീടാവാ നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിൾ എഗെയിൻ ഡെവലപ്പ് ആവുകയും മെച്ചുവർ ഫോളിക്കിൾ ആവുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിളും മെച്ചുവർ ഫോളിക്കിളിലും ഈസ്ട്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇനി എഫ് എസ് എച്ചും പിന്നീട് എൽ എച്ചിൻ്റെയും സഹായത്തോടു കൂടി മെച്ചുവർ ഫോളിക്കിൾ ഓവു ഓവുലേഷന് വേണ്ടി ഒരു ഗ്രാഫിയാൻ ഫോളിക്കിൾ ആയി മാറുന്നു സോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമ്മുടെ പ്രീ ഓവുലേറ്ററി ഫേസിൽ നടക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് മെച്ചുവർ ഫോളിക്കിൾ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ ആയി മാറും സോറി സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിൾ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ ആയി മാറുന്നു ദെൻ ഈ സമയത്ത് എന്താണ് യൂട്രസിൽ നടക്കുന്ന മാറ്റമെന്ന് നോക്കാം ദിസ് ഇസ് പ്രീ ഓവുലേറ്ററി ഫേസ് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ എൻറ്റോമെട്രിയം പ്രോളിഫറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അഥവാ എൻറ്റോമെട്രിയം തിക്കായി മാറുന്നു എന്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നേരത്തെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിളും മെച്ചുർ ഫോളിക്കിളും ഈസ്ട്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണിനെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ഈസ്ട്രജൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി എൻറ്റോമെട്രിയം തിക്കാവുകയും അങ്ങനെ എൻറ്റോമെട്രിയൽ ഗ്ലാൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് പ്രീ ഓവുലേറ്ററി ഫേസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം ഓക്കെ ഇത് നടക്കുന്നത് പ്രധാനമായും സിക്സ്ത്ത് ഡേ തുടങ്ങി തേർട്ടീൻത്ത് ഡേ വരെയാണ് ഒരു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സൈക്കിളിൻ്റെ സിക്സ്ത്ത് ഡേ ഡേ തുടങ്ങി തേർട്ടീൻത്ത് ഡേ വരെയാണ് ഈ ഒരു പ്രീ ഓവുലേറ്ററി ഫേസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ എൻറ്റോമെട്രിയത്തിൻ്റെ പ്രോളിഫറേഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിനെ പ്രോളിഫറേറ്റീവ് ഫേസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഓവറിയിലോട്ട് വരാം ദെൻ ഈ ഒരു മെച്ചുർ ഫോളിക്കിൾ പിന്നീട് ഓവത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അഥവാ റപ്ചർ ചെയ്യുകയും അവ സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റിനെ റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ഓവുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇത് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സൈക്കിളിൻ്റെ ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡേയിലായിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് ഓവുലേറ്ററി ഫേസ് ഓക്കെ ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡേ നെക്സ്റ്റ് ഓവുലേഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പോസ്റ്റ് ഓവുലേറ്ററി ഫേസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് അഥവാ ഓവുലേഷനും അടുത്ത മെൻസസ് വരെയുള്ള ടൈമാണ് പോസ്റ്റ് ഓവുലേറ്ററി ഫേസ് സോ ഓവുലേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മെച്ചുർ ഫോളിക്കിൾ കൊളാപ്സ് ആവുകയും അവ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയത്തിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് ലൂട്ടിനൈസിങ് ഹോർമോണിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ലൂട്ടിനൈസിങ് ഹോർമോൺ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഹോർമോണിന് അങ്ങനെ ഒരു പേര് വന്നത് അഥവാ ലൂട്ടിയത്തിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയത്തിൻ്റെ ഫോർമേഷനെ സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ ലൂട്ടിനൈസിങ് ഹോർമോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു സോ ഈ ഒരു കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഫോം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ ഒരു കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ചില ഹോർമോൺസിനെ കൂടി റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അഥവാ പ്രൊജസ്ട്രോൺ റിലാക്സിൻ ഇൻഹിബിൻ പിൻ ഈസ്ട്രജൻ ഈ ഒരു നാല് ഹോർമോൺസിനെ റിലീസ് ചെയ്യാനെന്ന് കഴിവുള്ള കമ്പോണൻ്റ് ആണ് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം 
ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഹോർമോൺസിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ സെക്രട്ടറി ഫേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതുപോലെ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയത്തിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നതിനാൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ലൂട്ടിയൽ ഫേസ് എന്നും വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഫോം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നേരത്തെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെക്കൻഡറി ഓസൈറ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഈ ഒരു കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആക്ടിവിറ്റി കുറയുന്നു അഥവാ പ്രൊജസ്ട്രോണിനെയും മറ്റു ഹോർമോൺസിലെ മറ്റു ഹോർമോൺസിനെയും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അവിടെ കുറയുന്നു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അങ്ങനെ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും കോർപ്പസ് ആൽബിക്കൻസായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഡീജനറേറ്റ്സ് ഇൻ ടു കോർപ്പസ് ആൽബിക്കൻസ് ഇനി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സംഭവിച്ചു എങ്കിൽ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയത്തിന് ഈ ഒരു ഡീജനറേഷൻ സംഭവിക്കില്ല അതായത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സംഭവിക്കുകയും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഹ്യൂമൺ കോറിയോണിക് ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ആ ഹോർമോണിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം പിന്നീട് ഡീജനറേഷൻ സംഭവിക്കാതെ രക്ഷപ്പെടുന്നു എച്ച് സി ജിയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി അങ്ങനെ പിന്നീട് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം പ്രൊജസ്ട്രോണിനെയൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും സെക്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇത്രയുമാണ് ഓവറിയിൽ നടക്കുന്ന മാറ്റം പോസ്റ്റ് ഓവുലേറ്ററി ഫേസിൽ ഇനി എന്താണ് യൂട്രസിൽ നടക്കുന്ന മാറ്റം എന്ന് നോക്കാം യൂട്രസിൽ ഈ ഒരു എൻഡോമെട്രിയത്തിൻ്റെ തിക്നെസ് കൂടി വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആദ്യം വളരെ തി തിന്നായിരുന്നു പിന്നീടവ തിക്കായി വരുന്നത് ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓവുലേറ്ററി ഫേസിൽ അതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമം ലെവലിൽ എത്തുന്നു അതുപോലെ എൻഡോമെട്രിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലായി അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർഫീഷ്യൽ എൻഡോമെട്രിയത്തിലായി ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഒക്കെ ഹൈലി വാസ്കുലറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അതുപോലെ എൻഡോമെട്രിയൽ ഗ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഡെവലപ്പായി വരുന്നു ഇത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ സൈഗോട്ട് ഈ ഒരു യൂട്രസിൻ്റെ എൻഡോമെട്രിയത്തിനോട് വന്നാണ് ഇംപ്ലാൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഇംപ്ലാൻറ്റേഷന് സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും തിക്കായി വരുന്നതും അതുപോലെ ഗ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ആവുന്നതും ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഒക്കെ ഹൈലി വാസ്കുലറൈസ്ഡ് ആയി മാറുന്നതും ഒക്കെ ഇനി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സംഭവിച്ചില്ല എങ്കിൽ നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പ്രൊജസ്ട്രോണും ഈസ്ട്രോജനും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല സോ അതിൻ്റെ ലെവൽ കുറയുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എൻഡോമെട്രിയം പിന്നീട് ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്തു പോവുകയും അങ്ങനെ മെൻസ്ട്രുവേഷൻ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ ഒരു മെൻസ്ട്രുവേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെൻസ്ട്രൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലോയിൽ എന്തെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അവ പ്രധാനമായും ഈ ഒരു എൻഡോമെട്രിയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമെ പുറമെയുള്ള ലെയറും അതുപോലെ അവിടെ കാണുന്ന ചില ബ്ലഡ് വെസൽസ് റപ്ചർ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ബ്ലഡ് അതുപോലെ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് മ്യൂക്കസ് എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസ് തുടങ്ങിയവയാണ് ഈ ഒരു മെൻസ്ട്രൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലോയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് സോ ഇതാണ് പോസ്റ്റ് ഓവുലേറ്ററി ഫേസ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓവുലേറ്ററി ഫേസ് പ്രധാനമായും ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഡേ തുടങ്ങി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേ വരുന്നത് വരെയാണ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓവുലേറ്ററി ഫേസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സൈക്കിൾ സോ ഫസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രൽ ഫേസ് വൺ ടു ഫൈവ് ഡേയ്സ് വരെയാണ് മെൻസ്ട്രൽ ഫേസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഓവറിയിൽ വരുന്ന മാറ്റം ഫോളിക്കുലാർ ഗ്രോത്ത് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിനെ ഫോളിക്കുലാർ ഫേസ് എന്ന് വിളിക്കാം നെക്സ്റ്റ് യൂട്രസിൽ മെൻസ്ട്രുവേഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മെൻസ്ട്രുവേഷൻ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സൈക്കിളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കാരണമായി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രീ ഓവുലേറ്ററി ഫേസ് ടൈം ബിറ്റ്വീൻ എൻഡ് ഓഫ് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഓവുലേഷൻ പ്രോളിഫറേറ്റീവ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോളിക്കുലാർ ഫേസ് എന്ന് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം നാം ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇവൻസ് ഇൻ ദ ഓവറി പ്രധാനമായും സെക്കൻഡറി ഓസൈറ്റ് സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കൽ മെച്ചുവർ ഫോളിക്കളായി മാറുന്നത് വരെയാണ് ഈ ഒരു ഫേസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് യ
ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡേയിലാണ് ഓവലേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് റെപ്ചർ ഓഫ് മെച്ചർ ഫോളിക്കൽ ആൻഡ് റിലീസ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഓവുലേറ്ററി ഫേസ് ഓർ ലൂട്ടിയൽ ഫേസ് ഓർ സെക്രട്ടറി ഫേസ് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഈസ് ഫോംഡ് ആൻഡ് ദേ സെക്രീറ്റ്സ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഈസ്ട്രജൻ റിലാക്സിൻ ആൻഡ് ഇൻഹിബിൻ ദെൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സംഭവിച്ചില്ല എങ്കിൽ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും കോസ് കോർപ്പസ് ആൽബിക്കൻസ് ആയി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ഒവേറിയൻ സൈക്കിൾ വീണ്ടും തുടങ്ങുന്നു ദെൻ സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സംഭവിച്ചു എങ്കിൽ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഡീജനറേറ്റ് പോ ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നില്ല പകരം അവ പ്രൊജസ്ട്രോണിനെ ഒക്കെ വീണ്ടും സെക്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ദെൻ ആ ഒരു പ്രൊജസ്ട്രോണിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ എൻറ്റോമെട്രിയർ ഗ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ആവുന്നു അതുപോലെ എൻറ്റോമെട്രിയം നല്ല തിക്കായി വരുന്നു ദെൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സംഭവിച്ചില്ല എങ്കിൽ പ്രൊജസ്ട്രോണിൻ്റെ ലെവൽ കുറയുന്നു അങ്ങനെ ഈ എൻഡോമെട്രിയത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ലെയർ ഒക്കെ ഷെഡ് ചെയ്തു പോകുന്നു അങ്ങനെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് റപ്ചർ ചെയ്തു പോകുന്നു അങ്ങനെ എഗെയിൻ അടുത്ത മെൻസ്ട്രേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു സോ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സൈക്കിളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ടുഡേയ്സ് വീഡിയോ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ഇറ്റ് കീപ്പ് വാച്ചിങ് താങ്ക് യു